Merhabalar. Yeni bir paylaşım için sizlerle birlikteyiz. Fakat ben bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Bunu sizlerden gizleyemeyeceğim. Alize İplik firmamız adına da oldukça gururluyum. Çünkü Alize sizler için öyle bir iplik tasarladı ki artık el örgüsü bilmeyenler bile el örgüsü yapabilecek. Örgü örebilecek. Evet, bu bir Alize tasarımı. Ve artık şiş, tığ kullanmadan, hiçbir aparata gerek kalmadan örgüler yapabileceğiz. Biz e, bu iplikle öncelikli olarak bebek battaniyesi çalışmaları yaptık. Bugün sizlerle bunları paylaşacağız. E, sizler de heyecanımın ve gururumun gerçekten e, haklı olduğunu göreceksiniz. E, şimdi bu ipliği kullanabilmek için e, biz hiçbir aparat kullanmıyoruz. Örgümüzü sadece ipliğimizi alacağız. Belli bir ölçümüz var. Buna göre e, başlayacağız. Buradaki ilmekleri geçirerek çeşitli tekniklerle e, böyle bebek battaniyeleri yapabileceğiz. Fakat e, burada şimdi ipliğimiz normal bilinen uzunluklardan daha kısa bir iplik. Çünkü e, bu iplik için şöyle düşünmeliyiz. Örülmüş bir iplik. Aslında Alize sizler için bu ipliği e, ördü. Bütün ilmeklerini hazırladı. Sizler sadece ilmekleri geçirerek e, böyle bebek battaniyeleri yapabileceksiniz. Daha sonra e, başka çalışmalar da yapacağız sizlerle. Şimdi e, bebek battaniyemizi yapabilmek için biz 50 ilmek kullandık. Şöyle göstermek istiyorum. İpliğimizin üzerinde süsleri var. Bunlar kendi ininden ipin üzerinde. E, bu tabi e, ipliğimize de ayrı bir fark kattı. E, çok e, bebeğe uygun renklenmelerle çalışıldı bu iplik için. Şimdi bebek battaniyemizi yapabilmek için biz e, 50 tane ilmek kullanacağız. Şöyle geçelim çalışmamızı yapmaya. İpliğimizin yapısı ve dokusu e, oldukça e, bebeğe uygun. Gerçekten çok yakışan bir yapı ve doku oldu. Yumuşacık, ismi gibi puf puf bir battaniye olacak. Şimdi biz bu çalışmayı yapabilmek için hiçbir aparat kullanmayacağız dedik. Şiş, tığ, başka hiçbir aparat yok. Sadece parmaklarımızı kullanacağız. Yani örgü bilmeyenler bile gösterdiğim çalışmalarla yapabilecekler. Şimdi burada sayacağız. Yalnız... Dikkat etmemiz gereken şu, ipliğimizi elimize aldığımızda şöyle ilk mayı yani ilk ilmeği, ilmeğe aynı zamanda may da denir, açacağız. Bu çünkü çok uçta kalmış olabilir üretim itibariyle. Bunu açacağız. Battaniyemiz için 50 tane ilmek ayırarak e, yapmaya başlayacağız. Fakat ben sizlere e, vaktimiz Kısıtlı olduğu için e, az sayıda bir ilmekle örülmesini göstereceğim. Şimdi şöyle biz 10 ilmek üzerinden yapalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmek üzerinden başlıyoruz. İlk ilmeğimizi her zaman açıyoruz. Şimdi ipliğimizin süslü bölümü arkada olacak. Böyle süsü olmayan bölüm önde olacak. 11. ilmeğimizi alıyoruz. Arkadan 10. ilmeğimizin içinden öne doğru geçiriyoruz. Tekrar göstermek istiyorum bunu. 10 tane ilmek ayırdık. Tabi bebek battaniyemiz için 50 tane ayıracağız. 51. ilmeği sizler geçireceksiniz. Ben 10 tane ilmek ayırdım. 11. ilmeği 10. ilmeğin içinden geçiriyorum. Arkadan öne vererek bu şekilde geçireceğiz. Şimdi ipliğimin yine sıradaki ilmeğini alarak bu taraftaki ilmeğe geçireceğim. Yine arkadan öne geçireceğiz. Tekrar yumaktan gelen ipliğimin ilmeğini alarak Sıradaki ilmeğin arkasından 
böyle öne doğru içten geçireceğim. İlmeğimizi yukarı çekeceğiz. Böyle. İlmeklerimiz e, hazır demiştik. İpliğimizin üzerinde. Bizler sadece geçirme işlemi yapacağız. Bu çalışma biraz önce gösterdiğim battaniye pufi ipliğimizle yapabileceğimiz en kolay battaniye. En kolay teknik bu. Öncelikle bundan başlamak istedik. Yine sıradaki ilmeği alıyoruz. Arkadan öne doğru geçirerek yukarı çekiyoruz. Şimdi hepinizin aklına şu gelebilir. İlmekler kayar mı? İlmekler çıkar mı? Kocaman battaniye öleceğiz. E, bu ilmekleri baş edebilecek miyiz? Çıkacak mı? Hayır. Bir tane bile ilmek aşağıya kaymayacak. Çünkü e, bu iplik böyle tasarlandı. E, yapısı itibariyle de kaymayacak. Böyle size çok kolay battaniyeler yapabilmeyi sağlayacak. E, bir de çok kısa sürede bu battaniyeleri bitirebileceksiniz. E, en fazla bir gün demek istiyorum. Bu 3-4 saat içerisinde bitebilecek bir battaniye. E, fakat yavaş yaptık diyelim. Bir gün içerisinde bir bebek battaniyesini bitirebileceksiniz. Bu e, gerçekten e, el örgüsünde e, büyük bir fark. Evet şimdi şöyle yine aynı şekilde sıradaki ilmeğimizi alıyoruz. Arkadan öne geçiriyoruz, yukarı çekiyoruz. Sıradaki ilmeğimizi arkadan öne geçiriyoruz, yukarı çekiyoruz. Burada kullandığımız teknik mantığı haroşa örgü. Haroşa örgüyü bilirsiniz hep arkadan ipliği öne alırız şişte. Arkadan öne alıyoruz, yukarı çekiyoruz. Şimdi sıramız bitti. Döndürüyoruz. Arkayı döndürüyoruz. Yine aynı hareketi yapıyoruz. İpliğimizi arkadan ilk ilmeğimizin içinden geçirerek yukarı çekiyoruz. Sıradaki ilmeğimizi öndeki ilmeğimizin içinden arkadan öne vererek geçiriyoruz. Haroşa örgü mantığını örüyoruz. Fakat hiç örgü bilmeyenler de bunu kolaylıkla yapabileceklerini gördüler. Şöyle sırayla ilmekleri geçiriyoruz. Burada bizim dikkat edeceğimiz tek şey arada boş ilmek atlamamak. Bunu e, acele ederek boş ilmek atlamamalıyız. Yani bunu takmadan diğer ilmeğe böyle geçersek bu arada boş kalır. Bunun için de biraz e, dikkat etmemiz gerekiyor bu çalışmayı yaparken. Tek tek elimizi aldığımızda e, böyle bir sorun yaşamayacaksınız. Yine e, bunun için şunu da önerebilirim. Bir zemin üzerinde de çalışabilirsiniz. Böyle yatırarak zemin üzerinde de çalışabilirsiniz. Tek tek alıp ilmekleri bu ipi de böyle düzeltebilirsiniz. O da düzgün gelir, dönmez veya bir yastık üzerinde, yastığın üzerine koyarak da çalışabilirsiniz. Böyle ilmeklerimizi arkadan öne vererek bu şekilde geçireceğiz. Tekrar çevireceğiz. Bakın e, Puffy'nin süsleri nasıl e, fark kattı örgümüze. Böyle e, kolay bir battaniye yapabilmek e, gerçekten önemli bir durum. Çünkü e, büyük ürün büyür battaniye ördükçe e, örgü artar, ağırlaşır. E, bunlar e, zordur. Böyle bu iplikle çok kolay Hafif bir şekilde ve hızlı bir şekilde bebek battaniyeleri yapabileceksiniz. Sevdiklerinize hediye edebileceksiniz. Böyle devam ediyoruz. İlmeklerimizi arkadan öne geçiriyoruz. Zaten eliniz alıştıkça bunu çok seri bir şekilde yapabileceksiniz. Böyle. Hat, e, yaparken şunu da öneriyorum. E, şöyle gelen ipliğe, Parmağımızla şu e, sol elimizin işaret parmağı ile e, vurma hareketleri yaparak ilmeklerimizi geçirirsek tekrar döndürüyorum. Biraz daha yapmak istiyorum. Böyle vurma hareketleri yaparsak ipliğimizin dönmesini de engellemiş oluruz. İpliğimiz dönmez hep bize düzgün gelir. E, bunu zaten çalışırken e, alışacaksınız. Şöyle bu artık vurma hareketi e, seri bir şekilde yapılabilir. Böyle ipliği sadece itiyoruz. 
düzgün gelmesi için. Böyle geçiriyoruz. Battaniyemizi örmüş oluyoruz. Bakın dokumuz ortaya çıkmaya başladı. Yumuşacık, çok hafif, bebeğe çok yakışacak bir iplik. Şimdi e, bu şekilde biz 50 ilmekle battaniyemizi başladık. E, 4 yumak bitene kadar battaniyemizi örüyoruz. E, 4 yumak bittiğinde tam bir kareye ulaşıyoruz. Eğer kare battaniye istersek 5 e, yumak gerekli bizim için. 5 diyorum çünkü 1 e, yumakla da e, dışını çeviriyoruz battaniyemizi. Şöyle dışını da göstermek istiyorum. Böyle dışına da bir çevirme işlemi yapıyoruz. Şimdi onu da göstereceğim. Fakat bunu isterseniz yapabilirsiniz, isterseniz yapmazsınız. Sadece 4 yumakla örerek bitirebilirsiniz. E, kenarları olduğu gibi kalır. Bu da çok güzel. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle kalır. Şu süsler şöyle kalır. Ama isterseniz de kenarını çevirirseniz battaniye daha değerli toplu olur. Bu fark var sadece. E, kare battaniyeler için biz 5 e, yumak kullanıyoruz. Eğer battaniyemizi biraz daha uzatıp e, dikdörtgen battaniye yapmak istersek 6 yumak kullanacağız. Şimdi battaniyemizi ördük diyelim. Böyle kare bir battaniye yaptık. E, burada kesme işlemi yapacağız. Şimdi battaniyemizi nasıl kapatacağız? Sıramızı tamamladık. Battaniyemizi kapatma işlemine gelelim. Şöyle birinci ilmeğimizi alıyoruz. İkinci ilmeğimizin üzerinden... Geçirip ikinci ilmeğimizi yukarı çekiyoruz. Tekrar sıradaki ilmeğimizi elimizdeki ilmeğin içinden vererek şöyle içinden vererek çekiyoruz yukarıya. Böylece ilmeklerimizi kapatmış oluyoruz. Tekrar sıradaki ilmeğe geçiyoruz. Elimdeki sağ elimdeki ilmeği sol elimdeki ilmeğin üzerine geçiriyorum. İlmeği alıp yukarı çekiyorum. Tekrar üzerinden geçirerek alttaki ipi yukarı çekiyorum. İlmeğimizi ipliğin üzerinden geçirerek yukarı çekiyorum. Bu şekilde örgümüzü kapatmış oluyoruz. Aslında şişle yaptığımız mantığın aynısı. Sadece ellerimi kullanarak yapıyorum. Böyle örgümüzü kapatıyoruz. Şimdi... Kenar yapmazsak ne fark var? Kenar yaparsak ne fark var? Bunu görelim. Kapattığımız bölüm böyle e, bir düzgün bir örgü oluştu burada. E, yanlarımız böyle. Alt bölümümüz de böyle. Şimdi bu battaniye böyle de kalabilir ama tabii böyle kaldığında e, üç kenarında görünümü e, aynı değil, farklı. Fakat biz dört kenarında görünümünü Kapattığımız bölüm gibi görmek istersek e, bu sefer yanlardan ilmek çıkarıyoruz. Devam ediyoruz. İpimizi kopartmıyoruz. İlmek çıkaracağız. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şu var. İlmeklerimizi her maydan bir tane çıkartmıyoruz. Yani böyle her ilmekten bir tane çıkartmıyoruz. Bunu yaparsak örgümüz yanlarda kasar. Çünkü ilmeklerimizin eni ile boyu uzunluğu aynı değil. Onun için biz bir hesaplama yaptık. Çok düzgün bir şekilde kenarları kapatabilmek için iki tane tek, bir tane çift geçireceğiz. Köşelerde tabii yine çift geçireceğiz ki köşenin rahat dönebilmesi için. Şimdi şöyle başlıyoruz kenarına geçirmeye. İpliğimizi alıyoruz. Böyle geçiriyoruz. Aynı yerden sıradaki ipliği tekrar geçiriyoruz. Şimdi burada ben İki tane geçirmiş oldum köşeyi rahat dönebilmem için. İlerliyoruz. Sırada burası var. Yine ipliğimizi buradan geçiriyoruz. İki tane çift geçirdim. Bir tane tek. Bir tane daha tek. Şimdi iki tek. Bir çift geçirdim. Sıra çiftte. Buradan iki tane geçireceğiz. Bir. İki. İki tane tek geçiriyoruz. Bu maydan sadece bir tane geçiriyoruz. Sıradaki şurası sadece bir tane geçiriyoruz. Fakat burada iki tane geçiriyoruz. Bu iki tane geçirmeler 
bizim kenarlarımızın kasılmamasını sağlayacak. Şimdi yine bir tane geçiriyoruz. Tek, bir tane daha tek, şimdi çift. Zaten köşelerde çift olmasını söylemiştim. Böyle aynı yerden iki tane daha geçiriyoruz. Şimdi geliyoruz, başlıyoruz yine aynı kesme işlemimizi yapmaya. Şöyle elimdeki ilmeği sıradaki ilmeğin üzerinden geçirip yukarı çekiyorum. Böyle sıradaki ilmeğin üzerinden geçirerek ilmeğimizi yukarı çekiyoruz. Böyle battaniyemizin kenarının da e, böyle düzgün kapanmasını sağlıyoruz. Dört tarafı eşit bir görünüm alacak. Devam ediyoruz. Kenar dönme çalışmamız bu şekilde. Sadece yanlarda yapacağız bu e, iki tek bir çift geçirmeyi. E, i̇ki kenarda yani alt kenar ve üst kenarda zaten her maydan bir tane çıkartacağız. Böyle her ilmekten bir tane çıkaracağız. Onu da bir tane göstermek istiyorum. Şöyle iki tane atlıyoruz. Ç tabii iki tanesi tek bir ilmek demek. Atlıyoruz. Çıkarıyoruz bu şekilde. İki tane atlıyoruz. Buradan çıkarıyoruz. Böyle battaniyemizin etrafını kapatmayı da öğrendik. Ee, şimdi ipliğimiz biterse ne olacak? Bu da önemli. Bunu göstermek istiyorum. İpliğimiz bitti diyelim. Örerken ipliğimiz bitti. Ne yapacağız? Şöyle keselim, gösterelim. Şimdi ipliğimiz şurada bitti. Bir yumak bitti, ikinci yumağı ekleyeceğiz. Ne yapacağız? Bunu açacağız. Şöyle makasımızla son ilmeği açacağız. Yeni ipimizi alacağız. Bunun da son ilmeğini açacağız. Ee, son ilmeğini açacağız derken eğer yanında 2 santim veya daha fazla uzantı varsa açmayacağız. Buna gerek yok. Ama e, bu böyle sıfırsa bunu keseceğiz, açacağız. Şimdi iki ipliği birbirine bağlayacağız. Şöyle iki ipliği normal bildiğimiz düğüm yöntemiyle bağlıyoruz. Burada önemli olan e, bu ilmeklerin arasında hiç e, çok fazla aralık olmadığı için böyle birbirine iki ilmek değecek kadar yaklaştırarak düğümümüzü atacağız. Bu önemli. Burada aralık verirsek görünümü bozarız. Böyle ipimizi bağlıyoruz. Bir tane daha üzerine düğüm atıyoruz. Sıkıyoruz. Şimdi makasla ucundan kesebiliriz. Artık bu düğüm açılmaz. Evet geçirmeye şimdi devam ediyoruz. Aralık vermemek çok önemli. Aralık verirsek sıradaki ilmek uzaklaşır. Aralık vermeden örgümüze böyle devam ediyoruz. Evet. Bağlamayı da öğrendik. Kesmeyi öğrendik. Şimdi kapatmayı öğrenelim. İpliği nasıl kapatarak bitireceğiz. Şimdi şöyle diyelim ki burada... Battaniyemiz bitti. Son ilmeği yine makasla keserek açıyoruz ortadan. Böyle. Son ilmeğin içerisinden kalan ipi geçiriyoruz. Böyle. Birkaç kez kendi üzerinde yürüttükten sonra böyle göstermeden bitiriyoruz. Son kapatma işlemi bu şekilde. İpliği yürüteceğiz ve keseceğiz. Evet, e, gerekli olan bütün bilgileri e, verdik bu çalışma için. E, yine bu pufi ipliğimizle biz e, çok farklı teknikler e, kullandık. E, çok değişik görünümler elde ettik e, bebek battaniyemizi yaparken. E, sırasıyla e, videolarımızda bunları sizlerle paylaşacağız. E, evet, e, Alize Pufi. Bir alize tasarımı dedik. 
e, bütün hakları Alize'ye ait, e, Alize e, tescili. E, yine bu Pufi ile e, çalışmalarımıza devam edeceğiz diğer videolarımızda. E, tekrar görüşmek üzere, sizlere keyifli örgüler diliyorum. Hoşçakalın.